Hello students, today we are going to discuss the solutions for All India Cash Test Series that is AIATS test number 4 for chemistry. So let's begin with, we have question number 46 which says that for the decomposition reaction, the equilibrium constant and constant temperature is expressed as Kp is equal to P alpha square divided by 1 minus alpha square where P is the total pressure at equilibrium and alpha is the degree of dissociation. So now we have to select the correct statement among the following. So you should know that the equilibrium constant Kp only depends upon the temperature. It only depends upon temperature. So here you have expression of Kp. Ka, ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया तो KP only depends upon the temperature not on the total pressure not on the degree of dissociation alpha so see the options now we have the first option KP decreases with increase in pressure so this is the wrong option now we have KP decreases with decrease in pressure that is also wrong now we have KP decreases with increase in alpha that is also wrong but the fourth statement will say that Kp remains constant with change in pressure and alpha that is correct. So option number 4 will be the correct answer. So let's move on to the next one. Students we have question number 47 which says that the pH value of 0 0.20 molar solution of CH3NH2 at 298 Kelvin S. And we have been given the ionization constant that is Kb which is equal to 5 into 10 raised to the power minus 5. So, here you have given CH3NH2 which is a base. So, what will be the reaction of its ionization with water? It will ionize to give CH3NH3 plus plus OH negative because it is a base. Suppose, हम पहले देखते हैं कि at t equal to 0 means initially we have C molar concentration of methylamine. Fine. Now, at t equal to equilibrium. तो यह कितना हो जाएगा C minus C alpha and here it will be C alpha and C alpha. Fine. So, now the concentration of OH negative which is equal to C alpha I can write it like this. It is equal to Kb into C. I hope this is clear to you. Now, Kb ki value kitni diye? 5 into 10 raised to the power minus 5. So, here we substitute karo. 5 into 10 raised to the power minus 5. And concentration kitna hai? 0 0.20 molar. So, if we calculate this, it will come out to be 3.16 into 10 raised to the power minus 3. So, here we can remove the POH. So, how much POH will be done? It will be equal to minus log of concentration of OH negative. Okay? Now, substitute the value of concentration of OH negative. So, it will be equal to minus log of 3.16 into 10 raised to the power minus 3. So, if you calculate this, it will come out to be 2.5. So, now we have POH with us. Now, what do we have to do? We have to find out the pH. So, pH kitna ho jaega? pH will be equal to 14 minus 2.5. So, which will be equal to 11.5. Fine. So, option number 2 will be the correct answer. So, moving on to the next one, we have question number 48, which says that for the following liquid vapor equilibrium, so the following relations is correct. So, students, for this we have to use the clausius clapeyron equation. So, the Clausius equation we have that is dp by dt is equal to delta h of transition divided by t and delta v of transition. So, where P is the pressure and T is the temperature. Now, what is given here? We have been given a liquid vapor equilibrium. So, liquid vapor equilibrium, if I write delta V transition, it will be equal to V gas minus V liquid 
fine up the volume of gas is much higher than the volume of liquid so i can say that it is equal to volume of gas theek hai to delta v transition ki value kitni ho jayegi it will be equal to v gas so i can write it like this dp by dt is equal to delta h of transition aur yahan pe kya ho raha hai vaporization so it will be equal to delta h vaporization divided by t into v gas so now assume it as a ideal gas and for the ideal gas you know that the equation is pv is equal to nrt theek hai agar hum 1 mole ke liye lete hain to v ki value kitni ho jayegi rt by p ab yahan pe substitute karo so it will be equal to delta h vaporization divided by t into rt by p theek hai so now rearrange this equation we have dp by p aur yahan pe hamare paas dt is equal to delta h vaporization divided by rt square theek hai ab hum dp by p ko kya likh sakte hain we can write it like this d ln p agar hum isko differentiate karenge to kya milega dp by p to ye ho jayega d ln p अब ये हो जाएगा डी एल एन पी बाई डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइडेड बाई आर टी स्क्वेर फाइन सो ये इक्वेशन है हमारे पास फॉर दी लिक्विड वेपर इक्विब्रियम इट इज नोन एज द क्लॉसिस क्लेप्रॉन इक्वेशन सो ऑप्शन नंबर फोर विल बी दी करेक्ट आंसर आई होप स्टूडेंट दिस इज क्लियर टू यू सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन वी हैव क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन So it says that a vessel at 1200 Kelvin contains CO2 gas at a pressure of 0.5 atm. So some of the CO2 gas is converted into CO gas on addition of graphite. ठीक है? So the value of equilibrium constant Kp for the process if total pressure at equilibrium is 0.7 atmosphere. So यहाँ पे हमें क्या given है? We have been given carbon dioxide gas. ठीक है? अब उसके बाद it is converting into carbon monoxide gas. On addition of graphite, so graphite क्या होता है carbon, so this is the graphite. So now balance the chemical equation. It will be two carbon monoxide. ठीक है? अब now initially at t equal to zero, we have pressure of CO two that is point five atm. ठीक है? Graphite का तो कोई pressure नहीं होगा. And now at T equal to T equilibrium. यहां पर प्रेशर कितना हो जाएगा पॉइंट फाइव माइनस पी और सीओ का प्रेशर हो जाएगा टू पी फाइन एंड नाउ यू हैव बिन गिवन दी टोटल प्रेशर एट इक्म विच इज पॉइंट सेवन एटमोस्फेयर सो वी कैन राइट इट लाइक दस पॉइंट फाइव माइनस पी विच इज दी प्रेशर ऑफ सीओ टू एट इक्म प्लस प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोक्साइड एट इक्म विच इज इक्वल टू टू पी टोटल कितना हो गया पॉइंट सेवन एटमोस्फेयर ठीक है अब यहां से पी की वैल्यू कैलकुलेट करो सो इट विल कम आउट टू बी पी इक्वल टू जीरो पॉइंट टू एटमोस्फेयर ठीक है अब नाउ यू हैव टू फाइंड आउट दी एक्सप्रेशन फॉर केपी सो केपी आपको पता है विच इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सीओ अब यहां पर कोफिशन कितना है टू तो यहां पर कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर एंड नाउ वी हैव प्रेशर ऑफ सीओ ठीक है अब प्रेशर ऑफ सीओ कितना इट इज टू पी सो टू इंटू पॉइंट टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ सीओ टू विच इज पॉइंट फाइव माइनस पी तो पॉइंट फाइव माइनस पॉइंट टू विच इज इक्वल टू पॉइंट थ्री एंड नाउ कैलकुलेट दिस इट विल कम आउट टू बी पॉइंट फाइव थ्री एटमोस्फेयर सो केपी की वैल्यू कितनी होगी पॉइंट फाइव थ्री सो ऑप्शन नंबर वन विल बी दी करेक्ट आंसर So students, now move on to the next one. We have question number fifty, which is an example of heterogeneous equilibrium. So some solid NH four H S is kept in a flask containing ammonia gas at point five atm pressure. So the pressure of NH three and H two S at equilibrium will be. ठीक है? So यहाँ पे आपको एक heterogeneous equilibrium का example दिया है, where you have the solid that is NH four H S, which is an equilibrium with ammonia gas. 
एंड एच टू एस गैस ठीक है एंड इनिशियली एट टाइम टी इक्वल टू जीरो तो प्रेशर ऑफ एन एच थ्री यू हैव बिन गिवन दैट इज पॉइंट फाइव एटीएम ठीक है अब अगर हम इक्लिब्रियम की बात करते हैं एट टी इक्वल टू टी इक्लिब्रियम सो एन एच फोर सॉलिड का तो हम प्रेशर काउंट नहीं करते तो यहां पे क्या हो जाएगा पॉइंट फाइव प्लस पी और एच टू एस का क्या हो जाएगा प्रेशर पी आई होप दिस इज क्लियर टू यू सो नाउ यू हैव बिन गिवन दी वैल्यू ऑफ के पी दैट इज पॉइंट वन फोर एटमोसफेयर स्क्वायर तो के पी का एक्सप्रेशन यहां पे क्या आ जाएगा प्रेशर ऑफ एन एच थ्री इन टू प्रेशर ऑफ एच टू एस ठीक है तो ये कितना हो गया पॉइंट फाइव प्लस पी इन टू पी विच इज इक्वल टू पॉइंट वन फोर ठीक है अब इसको सॉल्व करो तो पॉइंट वन फोर इज इक्वल टू पॉइंट फाइव पी प्लस पी स्क्वेर ठीक है अब इसको रीअरेंज करो इक्वेशन को तो इट विल बी कम आउट टू बी पी स्क्वेर प्लस पॉइंट फाइव पी माइनस पॉइंट वन फोर इक्वल टू जीरो तो नाउ यू हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद यू सो सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू विल गेट टू वैल्यूज ऑफ पी एक होगी पॉइंट टू एंड द अदर विल बी माइनस पॉइंट सेवन तो नेगेटिव में प्रेशर इज नॉट पॉसिबल सो इट इज डिस्कार्डेड सो द वैल्यू ऑफ पी विल बी पॉइंट टू एटमोसफेयर फाइन सो नाउ द पार्शियल प्रेशर ऑफ एन एच थ्री इज पॉइंट फाइव प्लस पी विच इज इक्वल टू पॉइंट फाइव प्लस पॉइंट टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ एन एच थ्री एंड इक्विब्रियम विल बी इक्वल टू पॉइंट फाइव प्लस पॉइंट टू विच इज इक्वल टू पॉइंट सेवन एटमोसफेयर और पार्शियल प्रेशर ऑफ एच टू एस विच इज इक्वल टू पी तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी पॉइंट टू एटमोसफेयर सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू सो नाउ वी हैव द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर वन सो वी हैव करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर वन सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू सो स्टूडेंट्स लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन 